எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம வந்து முட்டை வச்சுட்டு ஒரு டிஷ் பண்ண போறோம் ஸோ அந்த டிஷ் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஹாய் சொல்றா எடுத்துட்டு நான் உரிச்சு வச்சிருக்கேன் இதை நம்ம தோல் உரிச்சுட்டு கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் ஃபர்ஸ்ட்டு அப்போ குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிவிட்டு குட்டி குட்டியானால் அந்த மாதிரி நீட்டாக கட் பண்ணிக்கோங்க அந்த ரெண்டு முட்டையும் கட் பண்ணிவிட்டு அந்த மஞ்சள் இருக்குல்ல தனியாக இங்கே எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ அதில் நம்ம மசாலாலாம் போட்டலாம் இப்போ நம்ம மசாலாலாம் அதில் போட்டுக்கலாம் கால் ஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் எடுத்திருக்கேன் இது வறுத்த சீரகத்தூள் தான் பெப்பர் தூள் வந்து ஒரு கால் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் உப்பு உரிச்சிட்டேயே எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் நம்ம காஞ்ச மிளகா இருக்குல்ல பட்டை மிளகாலாம் சொல்லுவோம் ஸோ அந்த ப பட்டை மிளகாவை நான் அரைச்சிட்டு அந்த பேஸ்ட் ஒரு அரை ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் இது அப்படியே இதில் போட்டுக்கோங்க அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம இங்கே எடுத்து வச்சுருக்கோல்ல வரை அதையும் போட்டுக்கோங்க அந்த மஞ்சளையும் இப்போ இது ஸ்பூனால் கிண்டி கொடுத்துக்கோங்க இந்த மஞ்சள் உடையாமல் கொஞ்சம் பார்த்துட்டு நம்ம அதை கிண்டி கொடுக்கணும் ஏன்னா மஞ்சள் உடையாமல் இருந்தால் தான் நமக்கு பொறிச்சு எடுக்கும்போது கரெக்டாக இருக்கும் இப்படி இப்படி பண்ணாலே போதும் இது ஸ்பூனில் கொஞ்சம் சில்லி பவுடர் இருந்துச்சு ஸோ அதனால தான் நான் இதில் எப்போதும் இப்படி பண்ணாலே போதும் இது எல்லாமே அப்ளை ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம அதை பொறிச்சு எடுத்துடலாம் இப்போ என்ன நல்லாவே சூடாயிருக்கு இப்போ இதை போட்டுக்கோங்க சாப்பிடலாம் ஸ்கூலுக்கெல்லாம் கொண்டு போகிறதுக்கு ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் அது ஏன்னா குழந்தைங்களுக்கு லன்ச் டைம் வரைக்கும் அது ஏன் சாயந்தரம் வரைக்குமே இது வீணாக சமையலே இருக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு போட்டோன்னா இது பெப்பர் ஜீரகம் இந்த மாதிரி எல்லோட எல்லாத்தோட ஃப்ளேவரும் இருக்கும் இதில் ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ எல்லாமே திருப்பி போட்டுக்கோங்க இந்த மஞ்சள் மட்டும் திருப்பி போட்டுக்கோங்க ஏன்னா மற்ற எல்லாமே நல்லா எண்ணெயில் முந்தி இருக்கு ஸோ மஞ்சள் மட்டும் திருப்பி போட்டுக்கோங்க இப்போ இந்த எண்ணெயில் வந்துட்டு நம்ம ஒரு ஒரு அஞ்சாறு கருவேப்பில் எடுத்துகிட்டு குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணியிருக்கேன் அது இதில் போட்டுக்கோங்க இந்த கருவேப்பில் ஃப்ளேவர் எடுத்துக்கும்போது நல்லா இருக்கும் இந்த மாதிரி நல்லா ஃப்ரை ஆகிருக்கு இப்போ எடுத்துடலாம் இதை ஸோ நம்ம எக் ஃப்ரை ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ லாஸ்ட்டாக என்ன பண்ணணும்னா மிளகா பவுடர் இருக்குல்ல அதை எடுத்து இதில் தூவி விட்டுக்கோங்க ஓகே அவ்வளோதான் இதெல்லாம் நம்ம ஒன்று கெண்டி இந்த மாதிரி தொட்டு சாப்பிட்டாலே போதும் ஓகே அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி போட்டாலே போதும் செம்ம வாசனையாக இருக்குது ரெட்டியாக இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி கண்டிப்பாக உங்கள் குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் செஞ்சு கொடுங்க அதுவும் லஞ்ச் டைமுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அது திடீர்னு நம்ம வீட்டில் எதுவும் பொரியல் எதுவும் பண்ண முடியல முட்டை இருக்குன்னா இந்த மாதிரி கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு சாப்பிட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் என்னோட கவர்மெண்டில் சூப்பராக இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் செஞ்சு கொடுத்து பாருங்கள் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ண